హాయ్ బ్రెవన్ మై సెల్ ఫర్ ప్రసాద్ అండ్ వెల్కమ్ టు మిస్టర్ టెక్ బాక్స్ కాస్ ఈ రోజు వీడియోలో అయితే నేను మీకు మారటోరియం పీరియడ్ మారటోరియం పీరియడ్ అనేది త్రీ మంత్స్ కి ఎక్స్టెండ్ అయ్యే అవకాశాలు అయితే ఉన్నాయి సో దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే నేను మీకు వీడియోలో చెప్పబోతున్నాను అండ్ అంతేకాకుండా ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టైం గా మీరు నా ఛానల్ గా చూస్తూ ఉంటే ప్లీజ్ కెన్ యూ గో హెడ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ ద లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ నౌ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ ఫస్ట్ టైం లాక్డౌన్ అనేది ప్రైమ్ మినిస్టర్ డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది ఆన్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్త్ నా ట్వంటీ వన్ డేస్ లాక్డౌన్ అనేది అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది అండ్ ఆఫ్టర్ దాట్ అగైన్ లాక్డౌన్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయితే మే థర్డ్ అండ్ అగైన్ మే సెవెంటీన్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది మార్చ్ మంత్ లోనే ఆర్బీఐ కూడా అన్ని బ్యాంక్స్ కి అనేది పర్మిషన్ ఇచ్చింది త్రీ మంత్స్ మారటోరియం అలౌ చేస్తూ అంటే మార్చ్ ఫస్ట్ నుంచి మే థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఉన్న డ్యూస్ లోన్స్ రీపేమెంట్స్ మీద క్రెడిట్ కార్డ్స్ మీద అన్ని బ్యాంక్స్ అనేవి మారటోరియం పీరియడ్ కోసం అలౌ చేయడం జరిగింది అగైన్ ఏం జరిగిందంటే మే సెవెంటీన్త్ నా మళ్ళీ లాక్డౌన్ అనేది నేషనల్ వైడ్ లాక్డౌన్ అయితే మే థర్టీ ఫస్ట్ వరకు ఎక్స్టెండ్ చేయడం జరిగింది ఈ లాక్డౌన్ అని ఎక్స్టెండ్ చేయడం వల్ల ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ కూడా మనకు వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే మార్చ్ మంత్ నుండి ఇప్పటి వరకు జాబ్స్ ఎవరికి సరిగా లేవు అని అంతేకాకుండా మళ్ళీ లాక్డౌన్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అయింది సో కొన్ని ఎస్బీఐ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఇప్పుడున్న ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ కోసం అయితే ఈ మారటోరియం పీరియడ్ అనేది అనదర్ త్రీ మోర్ మంత్స్ వరకు అవకాశం ఉంది అనమాట ఎందుకంటే ప్రస్తుతానికి కండిషన్ ఏంటంటే జాబ్స్ కూడా సరిగా లేవు అండ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా సరిగా లేవు సో దీని వల్ల ఏంటంటే ఇంపాక్ట్ అనేది ప్రతి ఒక్కరి మీద ఉంది కాబట్టి సో ఈ మారటోరియం పీరియడ్ అనేది అనదర్ త్రీ మోర్ మంత్స్ వరకు ఇస్తే బాగుంటుంది అని చెప్పి కొన్ని ఎస్బీ రిపోర్ట్స్ అనేది వచ్చాయన్నమాట ఒకవేళ మారటోరియం పీరియడ్ అనేది అఫీషియల్ గా డిక్లేర్ అయితే సో ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు అనేది మారటోరియం పీరియడ్ అనేది వస్తుంది అనమాట అంటే టోటల్ నైన్టీ డేస్ అనేది మారటోరియం పీరియడ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది మార్చ్ ఫస్ట్ నుంచి ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు అండ్ ఆగస్ట్ మంత్ వన్స్ మారటోరియం పీరియడ్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ పేమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సెప్టెంబర్ మంత్ లో పే చేయవలసి ఉంది అవకాశం ఉంది ప్రెసెంట్ ఏంటంటే ఎస్బీఐ తరఫు నుంచి వచ్చే రిపోర్ట్స్ మాత్రం బట్ ఆర్బీఐ తరఫు నుంచి ఎటువంటి అఫీషియల్ రిపోర్ట్స్ అయితే రాలేదు జనరల్ లోన్ అకౌంట్స్ క్రెడిట్ కార్డ్ అకౌంట్స్ నైన్టీ డేస్ వరకు ఎటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ వితౌట్ ఎనీ పేమెంట్స్ అవ్వకపోతే అవి ఇనాక్టివ్ అకౌంట్స్ కింద కన్సిడర్ చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి సో దాని మీద ఇంకా చెక్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది సో ఒకవేళ ఎప్పుడు అయితే మాత్రం జూన్ ఫస్ట్ వీక్ కల్లా ఈ మారటోరియం పీరియడ్ మీద ఒక అఫీషియల్ నోట్ అనేది డిక్లేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఆర్బీఐ తరఫు నుంచి ఒకవేళ ఎక్స్టెండ్ అయితే మాత్రం ఇది చాలా మంచిది ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉన్న ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లమ్ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి కొంతమందికి జాబ్స్ అవైలబిలిటీ ఉంది అండ్ కొంతమంది జాబ్స్ అవైలబిలిటీ గా లేదు అండ్ కంప్లీట్ శాలరీలు కూడా పే చేయట్లేదు కొన్ని కంపెనీస్ అయితే సో దాని ప్రకారంగా చూసుకోండి కొంచెం ఎక్స్టెండ్ అయితే ఆగస్ట్ థర్టీ ఫస్ట్ వరకు కొంచెం ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది అండ్ ఏవైతే డ్యూస్ ఉన్నాయో సెప్టెంబర్ మంత్ కల్లా క్లియర్ చేసుకోవచ్చు జూన్ సెవెంత్ రిలీజ్ చేసే ఆర్బీఐ సర్కులర్ లో మనకు మరికొన్ని ఫ్లెక్సిబిలిటీస్ అండ్ ది మారటీ పీరియడ్ మీద మనకి కొంచెం అవగాహన వచ్చే అవకాశం ఉంది అఫీషియల్ డిక్లరేషన్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ నేను దాని మీద ఒక వీడియో అనేది పోస్ట్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ ఎనీ డౌట్స్ అండ్ కన్సర్న్స్ ఏమైనా మీరు జస్ట్ కెన్ గో హెడ్ అండ్ కామెంట్ ఆన్ ది వీడియో సో దట్స్ ఇట్ ఫ్రెండ్స్ అంతేకాకుండా ఫస్ట్ టైం గానీ మీ నా ఛానల్ గా చూసింది ప్లీజ్ కెన్ గో హెడ్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ for the latest update i'm signing off have a great day friends